എല്ലാവരെയും പാർത്ഥമായി ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യും അവധിക്കാലമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവധിക്കാലത്താണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ന് ബിഹേവി ഈട്ടേഴ്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് പടവരങ്ങ ബെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വളരട്ടെ അവധിക്കാലം ആഘോഷങ്ങളുടെ കാണും ഉല്ലാസ യാത്രകളുടെ അവധിക്കാലം തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഖേദകരമായ രണ്ട് വാർത്തകൾ ഇതിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വന്നു വിവിധ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിൽ നമ്മൾ ഉല്ലാസ യാത്രക്ക് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവധിക്കാലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളും വാങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോ ആരുടെയും അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാലും രണ്ട് കുഞ്ഞ് ജീവനുകൾ അവധിക്കാലം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരാഴ്ച തികയുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഖേദകരമാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും സുരക്ഷിതരായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമായ സന്തോഷപ്രദമായ നല്ല ഒരു വേനൽ അവധിക്കാലം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പടവലങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ പടവലങ്ങ ആദ്യം ഒന്ന് തൊലി ചീവിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ചെറിയ വളയങ്ങളാക്കി വെക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പടവലങ്ങ ഒന്നിങ്ങനെ ചീവി കൊടുത്താൽ മതി പടവലങ്ങ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചീവിയിട്ട് ചെറിയ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എടുത്ത് കളയുക ഇതുപോലത്തെ റിങ്ങുകളാക്കി ഇതെല്ലാം ഇതുപോലത്തെ റിങ്ങുകളാക്കി വെക്കുക നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം കണ്ടോ നമ്മുടെ പഴവളങ്ങ വളയങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പൊരൽപ്പം കൂടെ കുറച്ച് ചെറിയ വളയങ്ങളാണ് ആക്കണമെങ്കിലും ഓക്കെ നമ്മുടെ വളയങ്ങളെല്ലാം റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ വെളിപ്പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഈ വളയങ്ങൾ ഓരോന്നും വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ ആവിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നമുക്ക് ആ പടവലങ്ങ വളയങ്ങൾ അവിടെ ആവിയിൽ ഇരുന്ന് വേകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത ചെയ്യാനുള്ളത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കൂ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി തൊലികളഞ്ഞ അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി തൊലികളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റേ ടേസ്റ്റിന് ഇറക്കി ഇഞ്ചി കടിച്ച് അലമ്പാവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ ഫൈനലി ചോപ്പ്ഡായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ചീരയാണ് അപ്പോൾ സീസണബിൾ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചീര ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് പച്ചക്കറി വേണമെങ്കിലും ഈ ബജി സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒട്ടും തന്നെ കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഇലക്കറിയാണ് ചീര അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചീരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിപ്പട്ടാളങ്ങൾ ഈ ചീര തോരനൊന്നും അധികം കഴിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരറിയാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോഷകങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചീരേനെ ഞാൻ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള മിശ്രിതം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമ്മുടെ ചീനച്ചട്ടി ഇവിടെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യമായ കോവിൽ ഒഴിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ പച്ചമുളക്
ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ ഒരു അവധിക്കാലത്തിൻ്റെ ഒരു ആരവമാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണേലും എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ മോൻ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജനറൽസ് ഹാപ്പിയാണ് അടുത്ത വീട്ടിലെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അവധിക്ക് വിരുന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും കളിക്കും ഇപ്പോൾ രാത്രിയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും കളിക്കുന്ന സൗണ്ടും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവധിക്കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അടിച്ചു വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കും നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം വഴന്ന് കഴിഞ്ഞു ഈ സവാള സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് ചൂടാണ് എന്നാലും നല്ല അയഡിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ള പലഹാരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ സവാള ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അയഡിൻ്റെ കുറവ് ഇല്ലാണ്ട് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാബേജ് അയഡിൻ്റെ ആകിരണം തടയുന്ന ഒരു ഭക്ഷണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അയഡിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഒപ്പം ക്യാബേജ് കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് ദഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ അയഡിയും ശരീരത്തിന് ആകിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ക്യാബേജ് അധികം വേണ്ട എന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സവാള നല്ലവണ്ണം വഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചീരയിടുന്നു ചീരട്ടതിന് ശേഷം ചീര വേവാനായിട്ട് ചീരൽപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചീര നല്ലവണ്ണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനും ചീരയ്ക്കും കൂടി വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇത്തിരി മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്താലേ കുട്ടികൾ കഴിക്കുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ ചീര വഴറ്റിയപ്പോൾ നമുക്ക് ലേശം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടി അത് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനവിളസ പീ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പീ മീൻസ് വഴക്ക് പിണക്കം ജനവിളസ വഴക്കിട്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകാം ജനവിളസയുടെ പീ മാറ്റാൻ അൽപ്പം മസാലപ്പൊടി ഓക്കെ എടുത്തോട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ അല്പം മസാലപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനൊരു കളറും ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ കുട്ടികളല്ലേ അല്പം മസാലയൊക്കെ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ പടവലങ്ങ വളയങ്ങൾ പടവലങ്ങ വളയങ്ങൾ ആവിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അതും എടുത്ത് ആറാൻ വെക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള മിശ്രിതം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പടവലങ്ങ വളയങ്ങൾ ആവിയിൽ വെന്തിരിപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനുള്ള മിശ്രിതം റെഡി ആയിരിക്കുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ബജിക്കുള്ള മിശ്രിതം തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ കടല മാവ് ബേസൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കായപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർക്കണമെന്നില്ല ഈ മിശ്രിതത്തിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് ബജിക്ക് വേണ്ടി കുഴച്ചെടുക്കാം
ബജിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം